ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹുവാവയുടെ പി തേർട്ടി പ്രോ എന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് പി തേർട്ടി എന്നൊരു കുറഞ്ഞ പേരിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പി തേർട്ടി പ്രോ അങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചില വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഐ പി സി സ്റ്റേറ്റ് പോലുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വയർലെസ് ചാർജിങ് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നാൽപ്പത് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയാണുള്ളത് നാൽപ്പത് മെഗാ പിക്സൽ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാൽപ്പതായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഷൂട്ടിംഗ് മോഡിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം വരും എന്തായാലും നാൽപ്പത് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ നാൽപ്പത് മെഗാ പിക്സൽ എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത സാധാരണ സെൻസറുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ബയർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഡ് ബയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ജി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആ ഒരു കളറുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് വരിക പക്ഷേ വാവേ ഇവിടെ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പകരം ആർ വൈ ബി അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വൈ യെല്ലോ ആകുമ്പോൾ ഗ്രീനിന് പകരം യെല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വലിച്ചെടുക്കാൻ സെൻസറിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ബെറ്ററായ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് തരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗംഭീരമായ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് തരാൻ കഴിവുള്ള നാൽപ്പത് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം മെയ് ട്വൻറ്റി പ്രോ പോലുള്ള ഒരു ഫോണൊക്കെ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളുടെ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമറയായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മെയ് ട്വൻറ്റി പ്രോ ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ അടുത്ത ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് പി തേർട്ടി പ്രോയിലുള്ളത് ആ ഒരു സംവിധാനം ഇത്തരത്തിൽ ഗംഭീരമായൊരു ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് തരും നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ഇരുട്ടത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു മെയിൻ ക്യാമറ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയുള്ള അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ പല ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറ ഇതാണ് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറയുടെ കാര്യം പറയാം അതിന് മുമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് മറ്റൊരു ലെൻസും കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ടി ഒഫ് ലെൻസ് ആണ് അതായത് ടൈം ഓൺ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസ് ആണ് ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് സെൻസിങ് അതേപോലെ തന്നെ എ ആർ സംഭവങ്ങൾ ഓഗ്മെൻറ്റ് റിയാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടി ഒ എഫ് ലെൻസ് ആണ് നാലാമതായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു ക്യാമറ മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് പെരിസ്കോപ്പിക് സെറ്റപ്പിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സൂമിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അഞ്ച് സൂം സാധാരണ ക്യാമറകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ടു എക്സ് സൂമിക്കാണ് മാക്സിമം കാണാം കാരണം ഫോണിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു തിക്നെസ് ആണ് ഒരു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് എം എം ഒക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് അതിലധികം ഒന്ന് ലെൻസുകൾ വെക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം അഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ലെൻസുകൾ അടിക്കടിക്ക് വെക്കണം അതിനുള്ള ഒരു തിക്നെസ് ഫോണിനില്ല ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് വാവേ പെരിസ്കോപ്പ് സെറ്റപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെരിസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സംഗതി വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിലൊക്കെ അന്തർവാഹനിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ എന്താണെന്ന് നടക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കും സാധാരണ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാൽ ലെൻസുകൾ നേരെ ആയിരിക്കും അത് വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആകാശം മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പെരിസ്കോപ്പ് എന്ന സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ വന്നിട്ട് സ്വൽപ്പം വളഞ്ഞ ഒരു ലെൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നേരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പൊന്തി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ നേരെ പൊന്തി വന്നിട്ട് വളഞ്ഞായിരിക്കുമായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ മിലിറ്ററിയിൽ വാർഫീൽഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് അതായത് വെള്ളം കുഴിയിലൊക്കെ താഴ്ത്തി കുഴിയുടെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പട്ടാളക്കാർ പുറത്ത് നിന്നാണ് നടക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി തല പൊന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ തല പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ലെൻസ് നേരെ പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞാണിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശത്രുക്കളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പെരിസ്കോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യ
ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഇയർ പീസ് വരുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്പീക്കർ ഇവിടെ വരുന്നില്ല പകരം ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് സ്പീക്കറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്പ്ലേ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കർ സംവിധാനം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി മെയ്സു സീറോ എന്നൊരു ഫോൺ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പോർട്ടുകളില്ലാത്ത ഫോൺ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന സൗണ്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ സുഖ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ സ്പീക്കറാക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഓട്ടയല്ലേ നിറച്ച ഓട്ടയാവില്ലേ വെള്ളം കയറില്ലേ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഡിസ്പ്ലേ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക മെയ്സു സീറോ നമുക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്തൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു പക്ഷേ വാവെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അതിന് ഇയർ പീസിന് പകരം ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ടോപ്പ് സൈഡ് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അൾട്രാ സൗണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റൺ പ്ലസിൽ കണ്ട ആ ഒരു സംവിധാനമല്ല സാധാരണ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ആണ് എങ്കിലും ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈഡിൽ ഇത്തിരി പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് മുകളിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പ് ആ തരത്തിലൊരു നോച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മെഗാ പിക്സർ സെൽഫി ക്യാമറ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ സൈഡിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റിയർ സൈഡിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈനിലും ഫീച്ചേഴ്സിലൊക്കെയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഡിസൈൻ സൈഡിൽ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിന് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസിക്ക് വന്നാൽ കിരൺ നയൻ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സെവൻ എൻ എം പ്രൊസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡുവൽ സിം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ വരുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ടാണ് റാം ആണെങ്കിൽ എട്ട് ജി ബി റാം ആണ് മൂന്ന് വേരിയൻറ്റിനും മൂന്ന് വേരിയൻറ്റിനും എട്ട് ജി ബി റാം തന്നെയാണ് സ്റ്റോറേജിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ജി ബി പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് കൂടിയ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നമുക്ക് ഫോർട്ടി വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയർലെസ് ചാർജിങ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ട് വയർലെസ് സംവിധാനം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൽ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മറ്റേ ഫോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചാർജ് ആവുന്ന വയർലെസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഫോൺ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഈ ഷെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഈ ഫോണിൽ വരുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യലി ഈ സൂമിംഗ് ആണ് എടുത്തു പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ജി ബി റാം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജിന് എഴുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വേരിയൻ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബിക്ക് എൺപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു വേരിയൻ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബിയാണ് അതിനാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ യൂറോപ്പിലെ വിലയെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില എത്രയാണെന്നോ എപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുമെന്നോ കമ്പനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഒരു വേരിയൻ്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് പി തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ കുറഞ്ഞൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് അതിൽ ആറ് ജി ബി റാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതേപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്നിഞ്ച് ആണ് മെയിൻ ക്യാമറ നാൽപ്പത് മെഗാ പിക്സലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇരുപതിന് പകരം പതിനാറാക്കി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സൂമിങ് ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും പി തേർട്ടിക്ക് വരുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ബാറ്ററി കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ട് പി തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വില അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ വില കുറച്ചിറക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോൺ രണ്ട് മോഡലുകൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പി തേർട്ടി പ്രോ അതേപോലെ പി തേർട്ടി അങ്ങനെ രണ്ട്